Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con las recomendaciones para poder trabajar la semana número 2 de este segundo proyecto mensual de la ficha pedagógica de bachillerato. Bienvenidos, empecemos. El objetivo de aprendizaje de este segundo proyecto dice así. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, importancia y retos y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Este objetivo de aprendizaje se va a cumplir a través del de proyecto titulado Aprendemos sobre la vida y su diversidad. Entonces, al finalizar el mes, ya conocemos nosotros que tiene que ver con el método científico para comprender un fenómeno de la naturaleza. Ya habíamos hablado la semana anterior de qué corresponde a este método científico y cómo a lo largo de todas estas actividades vamos a desarrollar un proyecto con esta temática. Para hablar de la estructura de esta semana número 2, de este proyecto número 2, tenemos cinco actividades con la temática de la verdad, la ciencia y la vida, incluyendo, por supuesto, la actividad de inglés. En cuanto a las materias necesarias, tenemos solamente tres materias para trabajar esta semana en las que incluye ciencias sociales, lengua y literatura y, por supuesto, inglés. En cuanto a las habilidades, los conocimientos, las destrezas, las palabras claves que los chicos tienen que dominar al finalizar la semana son las siguientes. Algo de la verdad, organizadores gráficos y cuadros sinópticos en general y un poquito de los derechos humanos. Entrando en detalle en estas cinco actividades, vamos a empezar con la número uno. Empezamos con una lectura acerca de las diferentes concepciones que tiene la verdad. Luego vamos a pasar a completar esta rutina de pensamiento en donde tenemos que elegir un color, un símbolo y una imagen. Esto con la lectura de la verdad. Vamos a entender también lo que son los organizadores gráficos para pasar a la actividad número 2 en donde vamos a elaborar un cuadro sinóptico y nos dan varias recomendaciones. Este cuadro sinóptico, por supuesto, con la lectura acerca de la verdad en la actividad número 1. Y eh, como les decía, nos dan algunas recomendaciones como por ejemplo leer detenidamente poder subrayar, identificar ideas principales y secundarias y luego poder organizar estas ideas en nuestro cuadro sinóptico. También nos pide, eh, nos da la oportunidad de direccionarnos al libro de literatura de segundo bachillerato en donde se puede profundizar acerca de esta temática de los organizadores gráficos, incluso eh, vamos a ver un poco del diagrama de Ben. Pasando a la actividad número 3, tenemos una lectura acerca de los derechos humanos. Solamente vamos a leer en esta actividad número 3 para poder pasar a la número 4 en donde nos pide que en base a la lectura respondamos las preguntas que ustedes ven en pantalla que básicamente tratan la misma temática acerca de qué es la verdad. Luego vamos a pasar con la materia de inglés que tiene la temática de lo que es el telescopio. En cuanto a los recursos que podríamos estar utilizando, basándonos en las palabras claves que tienen los chicos que dominar esta semana, podemos utilizar estos videos que ustedes tienen en pantalla en cuanto a las diferentes concepciones de la verdad y algo de los derechos humanos, ¿no? para poder reforzar, para que los chicos interioricen todos estos conocimientos. Ya como recomendación final, yo siempre les estoy comentando de que la ficha es una guía, tiene eh, temáticas generales, entonces no nos limitemos, no nos limitemos solamente a la ficha, tratemos de profundizar con el contenido, ya que como estamos trabajando con destrezas, con criterio de desempeño imprescindibles, son contenidos, son conceptos que los chicos tienen que dominar sí o sí. Entonces, si nosotros nos limitamos a la ficha, que nos brindan conceptos súper básicos eh, durante la clase, vamos a, tal vez a quedar debiéndoles un poco a los estudiantes. Entonces, tratemos de profundizar, tratemos de, de extender un poquito en cuanto al conocimiento, 
eh, tratemos de ir hilando todos los conceptos que vamos viendo semana a semana y reforzar lo que, lo que podríamos notar nosotros que hay alguna falencia en los chicos. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. En el primer comentario usted tiene el acceso a los links gratuitos de los grupos de Facebook y de WhatsApp. Es para docentes, hay muchos estudiantes que están entrando al grupo y es un grupo para docentes. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias y hasta pronto.